Buenas noches. Trinidad, el Beni, están viviendo uno de los momentos más duros y dramáticos de toda su historia. He tenido la oportunidad de hablar con mis amigos, mis colegas que están allá, que son parte de la brigada que ha viajado desde La Paz hacia Trinidad. He tenido la oportunidad de hablar con colegas de allá. He tenido la oportunidad de hablar con amigos de Trinidad. La situación es dramática, es dolorosa, y me parece increíble cómo los medios de información, de televisión, de comunicación social, que sí son muy buenos para lanzarnos tontería y estupidez y media, llenarnos de basura horas de horas, están, no están haciendo eco de esto. No están haciendo eco de este sufrimiento. Hay muchas personas que están muriendo y no son registradas como COVID-19 porque mueren antes de llegar a un establecimiento médico, porque ya no hay test que se les pueda hacer y se está tipificando las muertes como de otra causa porque no se puede confirmar oficialmente que eran COVID. Pero es un aumento de muertes dramático. Muchas personas muy, muy enfermas. No existen ya medicamentos. Las farmacias están vaciadas. La gente no sabe qué hacer. Mucha gente se está automedicando y este tratamiento que es incompleto, no está supervisado, está decapitado, provoca que cuando estas personas llegan a los hospitales, pues llegan peor, ya no hay mucho que se pueda hacer. Mis colegas allá están haciendo lo posible y lo imposible por salvar vidas. Pero aún así, hay mucha gente enferma. Ellos están exponiendo sus vidas. ¿Por qué esto no está siendo visibilizado? Si utilizamos una avioneta para llevar a una modelo por razones humanitarias, es hora que se muevan todas las fuerzas armadas. Es hora que se muevan todas las redes aéreas del país privadas. Es hora que todo eso se utilice para salvar al Beni, salvar a Trinidad. Es una catástrofe. Es una catástrofe dolorosísima que están sufriendo. Mis colegas del Beni, con síntomas graves de COVID-19, sintomáticos, sin posibilidad de acceder a pruebas de diagnóstico, están trabajando hasta el último de sus fuerzas, enfermos. No hay nadie que lo supla. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Tiene que formarse y contratarse ya a muchos colegas que tenemos. Tenemos muchos colegas desempleados, muchos colegas que no tienen un puesto de trabajo. Y tenemos que hacerlo de emergencia. Esto es serio. Esto es grave. Lo que está ocurriendo en Beni puede ocurrir cualquier momento en cualquier ciudad de Bolivia. No estamos libres de ello. Yo creo que tenemos muchas personas que son descendientes de sus abuelos, de sus bisabuelos, sus papás, venianos, a lo largo de todo el país. Conozco mucha gente que proviene de Beni. Creo que es momento de ayudarlos. Es momento de ayudar a nuestros compatriotas con todo lo que podamos. Yo no espero ayuda de los políticos. Me ha decepcionado la situación de la política y de la comunicación social que han hecho de esto un circo. Eso es lo que han hecho, un circo del sufrimiento humano. Y ha sido el lugar donde prácticamente están dirimiendo el poder. No me importa de qué línea política sean, todos igual, todos igual, todos luchando por el poder y la corrupción de por medio. Y nuestras personas, nuestros compatriotas venianos, muriendo, sufriendo. Ya no tienen nada, no hay un barbijo en toda Trinidad, ¿sabían ustedes? Todo está vaciado. Por favor, les pido a los bolivianos de verdad, a los que realmente sentimos amor, a los que sí sentimos a Bolivia en nuestro corazón, los que realmente queremos a esta tierra, no los que nos aprovechamos de esta tierra, que podamos sumar fuerzas y hacer algo. Y quiero que difundan, por favor, este mensaje, esta alerta, este pedido de ayuda. Y pueden ustedes confirmarlo por sí mismos. Llamen si conocen a alguien del Beni, pregúntenles cómo está la situación en Trinidad. 
Ya no hay un lugar más para poner una cruz en el cementerio de COVID. Gracias, gracias por difundir esto. Podemos ayudar medicamentos, barbijos, N95, apoyo. Yo sé que hay miembros de nuestras Fuerzas Armadas, miembros de nuestra policía, médicos, empresarios, profesionales, personas técnicas, todas pueden ayudar con poco, con mucho más. Los necesitamos ahora. Benny los necesita, Trinidad los necesita. Buenas noches.